അറിയമോ എന്റെ മൊമ്മിനീങ്ങളെ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് മുത്തം കൊടുത്ത തിരുമുഖം ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ തിരുനാവ വായിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്ത മഹനീയമായ വ്യക്തിത്വം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ ഹസനു അൽ ഹുസൈൻ സ്വർഗീയ യുവാക്കളുടെ നേതാക്കളാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ മഹാന്മാർ അവരിൽ നേതാവായ ഹുസൈൻ്റെ ശിരസാണ് ഇതാ കുന്തത്തിന്റെ മേലെ നാട്ടിയിട്ട് പ്രകടനം നടത്തുന്നത് നസ്വാറാക്കളിൽ പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ചോദിച്ചത് ഇതാരുടേതാണ് അപ്പോഴവര് പറഞ്ഞു ാണ് ഉടനെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചുമലിന്മേൽ വഹിച്ചേനെ നിങ്ങൾ എന്തൊരവമര്യാദയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഐസാനബി അലൈഹി സലാമിനൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചുമലിന്മേൽ വഹിച്ചേനെ പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ ങ്ങളുടെ പൊന്നുമോനാണ് എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് നിൽക്കാമോ നമുക്കിത് പറഞ്ഞിട്ടൊരൽപ്പം സ്വലാത്തുചല്ലങ്ങളുടെ തിരുശരീരം വിശ്രമിക്കുന്ന ഈ അങ്കണത്തിൽ അവിടത്തെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളുടെയും നൂറുൽ ഉലമാ ഉസ്താദവറുകളുടെയും ഒക്കെ തിരുനോട്ടമുണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മൾ കൊതിക്കുന്ന ഈ സംഗമത്തിൽ എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി ലോക ഗുരുവായ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളുടെ മഹത്വം പറയുന്ന ഈ സദസ് പുണ്യനബിതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കില്ല പറയുന്നവർ യോഗ്യത കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിലും പറഞ്ഞത് ഉന്നതന്മാരുടെ കഥയാണെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കൂടെയുള്ളത് വലിയ നേതാക്കളാണെന്നൊരാശയുണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്തു നിന്നാൽ ഇത് ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന വേദി എന്നതല്ല ഇത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞ സദസ് എന്നൊരു ബഹുമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്തു നിന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് വോളണ്ടിയർമാര് ചേർന്ന് തർത്തിബാക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് വന്ന് സൗകര്യം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുണ്ടാവും രണ്ട് മൂന്ന് എല്ലാ കസേരെടുത്തിട്ട് ബഹളാക്കണ്ട ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മുത്തലിമികളുടെ സൈഡിലേക്ക് നിന്നാൽ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് നിൽക്കാനും കഴിയും അള്ളാഹു നമ്മളെ മജിലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഹബീബായുടെ പൊന്നുമോൻ്റെ ശിരസ് കുന്തത്തിൻ മേൽ നാട്ടിയിട്ട് പ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ വേദക്കാരനായ മനുഷ്യന് വേദനിക്കുകയാണ് അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പ്രകടനം കഴിഞ്ഞ് നാളത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ശിരസ് അടക്കം ചെയ്ത് പെട്ടി രാത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ വെക്കുമോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമ്മാനം തരാം ആയിരം ദീനാറു തരാം നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വെക്കുമോ അതേ വിപ്ലവകാരികൾ കലാപകാരികൾക്ക് സന്തോഷമായി 
വെക്കാൻ ഒരിടമായി ഇനാം വേറെയും ലഭിക്കും അങ്ങനെ ആ ശിരസ് കൊണ്ടുവന്ന് വേദക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചു രാത്രിയായപ്പോ ഈ വേദക്കാരനായ മനുഷ്യൻ അലി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈനു ബിൻ അലി തങ്ങളുടെ ചേതനേറ്റ ശിരസ് പേടകത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഉടലങ്ങ് കൂഫയിലാണ് അവിടുത്തെ ശിരസ് ഇന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നത് കൈറോയിലാണ് അവിടുത്തെ ശരീരമുള്ളത് കൂഫയിലാണ് അറിയുമോ മഹാനരായ ഹുസൈനുബിനെ ആ ആദരണീയമായ ശിരസ് നേരെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വേദക്കാരൻ ചൊമ്പനം കൊടുക്കുകയാണ് ഹബീബിന്റെ ചുടുമുത്തം കിട്ടിയ നെറ്റിത്തടങ്ങളിൽ ഫാത്തിമ സഹറ മഹതിയുടെ ചുടുചുംബനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ മുഖകമലത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളും നാവ് ഇട്ടിട്ട് ഈമ്പി കുടിച്ചോ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തേറ്റവും പവിത്രതയുള്ള പാനീയം ഈമ്പി കുടിക്കാൻ നിയോഗം കിട്ടിയ അതരങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് മിമ്പറിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും മക്കള് നടന്നു വരുമ്പോൾ വാത്സല്യം ലഭിച്ച ഹുസൈനുവിന്റെ ശിരസ് ഈ വേദക്കാരനെടുത്ത് മൊത്തം കൊടുക്കുകയാണ് അതാ ഒരു ചീർപ്പെടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ തല ഇങ്ങനെ വാർന്നു കൊടുക്കുകയാള് എന്നിട്ടോ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ചുംബനം കൊടുത്ത് സുഗന്ധം പൂശി ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പൊന്നുമോ മുത്തുനബിതങ്ങൾ തോളത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പം അതീന കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിദ്ധീഖുതങ്ങളെ പറഞ്ഞു തോൽപ്പിച്ച ബിലാലിതങ്ങൾക്ക് ഹസനൈനിയോട് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ എല്ലാമുള്ള രാജാക്കളല്ലേ ആ ഹുസൈൻ്റെ ശിരസ് നല്ലതുപോലെ സുഗന്ധം പൂശി വൃത്തിയാക്കി നല്ലതുപോലെ തലയൊക്കെ വാർന്ന് മുത്തം കൊടുത്ത് ഇരിക്കുന്നതിനിടയിലങ്ങ് മയങ്ങിയപ്പോ അതാ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ആ വേദക്കാരൻ അവിടെ ഇരുന്നങ്ങ് മയങ്ങിയപ്പോൾ അതാ വരുന്നു സാഹിബു തറുഫിൽ ഫിദ <laughs> محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل اشتم وكان الله يجعل قلب دي محبة ولد نركن مرحمانه آه حبيبا يتنغل پرتت شبت قلد اي ويدكارنا يا منش نود برأيو غيال ننغل اند مغنود سنهم وچد قلد نان നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയാണ് ഇന്ന് 
ഹബീബായ തങ്ങൾ അങ്ങ് കൈപിടിച്ചു അയാൾ ഞെട്ടി ഉണർന്നപ്പോൾ കലിമ ചൊല്ലി മുഹമ്മദ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചു എന്നിട്ട് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ മോനെ അവര് രാവിലെ വരുമ്പോ ദീനാറ് കൊടുത്ത് ഈ ശിരസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ ആളുകൾ വന്നു ആ ശിരസിന്റെ പേടകം മേൽപ്പിച്ചു ആയിരം ദീനാറു നൽകി ഈ വേദ പണ്ഡിതനായ മനുഷ്യൻ അഹിലുബൈത്തിന്റെ ഹൃതിമത്തിലേക്ക് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു പോയി ഹിതായത്തിന് കാരണം മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പേരമകനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം അത് അവരോട് അതരവോടെ ജീവിക്കണം അവരെ കുറിച്ചൊന്നും ഇന്ന് പറയാൻ നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ബുഹാരി സാധാത്തുക്കളുണ്ട് അഹദൽ സാധാത്തുക്കളുണ്ട് ബാലവി സാധാത്തുക്കളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജിഫിരി സാധാത്തുക്കളുണ്ട് തുറാബ് തങ്ങന്മാർ അങ്ങനെ എത്രയോ കബീലയിലെ മഹാന്മാരുണ്ട് അവരെ എല്ലാം വേർതിരിച്ചു കൊണ്ട് ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് എല്ലാം രാജാവാണ് മൂസൽക്കാദി മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജയഫർസാദികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം പറയാനാണ് അലി സൈനുല്ലാബിദീന്തങ്ങൾ ഓരോ രാത്രിയിലും ആയിരം റക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിഷ്കരിച്ച മഹാനാട് അങ്ങനെ ഓരോ സയ്യിദന്മാരെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര എത്ര പറയാനുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കണം ഞാനും പഠിക്കണം നിങ്ങളും പഠിക്കണം സയ്യിദന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയ ഭാഗ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരെല്ലാം ഓരോ സയ്യിദന്മാരെ കൈപിടിക്കുന്നത് സബുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുലമാസ്താദവറുകൾ ഉള്ള ആളത്ത് ഉപ്പാപ്പാന്റെ കൈപിടിച്ച് നടന്ന് ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ തണലിൽ ജീവിച്ച് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ സാധാത്തുക്കളെയും ആദരിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ദളിതങ്ങളോട് വലിയ ചങ്ങാത്തം നിലനിർത്തി അവരവരുടെ ആത്മീയ പദവിക്കനുസരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സയ്യിദന്മാരെ മുഴുവൻ ും നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ മാർഗം അത് നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു കരുത്തു സ്വത്താണ് ഉസ്താദവർകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അഹിലുബൈത്തിനോട് എത്ര വലിയ ആദരവായിരുന്നു കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ എം എ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാം സയ്യിദന്മാരോട് വലിയ മഹബത്ത് വേണം ആദരവ് വേണം നമ്മളോട് സമീപകാലത്ത് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി വളരെ ബന്ധമുള്ള ഞങ്ങൾ ഉപ്പാനോട് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്തു നിന്ന് എല്ലാ സങ്കടവും പറഞ്ഞിരുന്ന മലഹറിന്റെ അങ്കണത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ ദർജന ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കളെല്ലാം അതുപോലെ തഹിറുല്ലഹിതൽ തങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തൊന്ന് സങ്കടം പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ അവിടുത്തോടുള്ള ചെറിയ സ്നേഹം അവിടുത്തെ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മജ്ലിസ് കേവലം ഒരു വയലിന്റെ മജ്ലിസല്ല ഹബീബിലേക്ക് മഹബത്ത് വർദ്ധിക്കാനുള്ള മജ്ലിസാണ് മടങ്ങാനുള്ള മജിലിസാണ് മാസമാണെന്ന് 
അത്രയും വലിയ മഹത്വമുള്ള ഷൈബാനിലെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് ഷൈബാനിലെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള മജിലിസിലല്ലേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മാസമായ ഷൈബാനിലെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് സ്വലാത്തു സ്വീകരിക്കാൻ ഹബീബ് കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് നമുക്കൊരു പത്ത് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചെയ്യണം ഹബീബിലേക്ക് മഹബത്ത് തേടണം നമുക്കാകെയുള്ള വലിയ തണലെന്ന് പറയുന്നത് മഹത്തുക്കളായ സാധാത്തുക്കളാണ് സമീപകാലത്ത് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ വൈലത്തൂര് തങ്ങളു പാപ്പ അള്ളാഹു എവിടുത്തെ ദർജന ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കൊമ്പോൾ തങ്ങളവർ കുമ്പോൾ സാധാത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കുള്ള തങ്ങാണ് തണലാണ് കൊമ്പോൽ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളവറുകൾ അതാ ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രാസ്ഥാനിക സാരഥ്യങ്ങളുടെയും അമരത്തുള്ളവരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്ന സയ്യിദവറുകൾ ഈ വേദിയിൽ എത്രയോ സാധാത്തുക്കളുണ്ട് എനിക്കറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരും പക്ഷേ അവരെ അറിയാത്തവർ ലോകത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നീ മുനവറാക്കണേ അല്ലാ ഈ മജിലിസിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇനിയുള്ള ജീവിതം നിന്റെ താഴത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും എല്ലാം താഹിറായ നബിതങ്ങളുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ താഹിരീങ്ങളായ കുടുംബത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖുർആൻ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധി പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കടന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുയേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തഹാറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയിലും ഞങ്ങളുടെ കൽവിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിലുമെല്ലാം നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ